हेलो वंदन यस सर चलो सो आई एम स्टार्टिंग अगेन सो वी आर स्टार्टिंग विद द एग्जांपल्स ऑफ डैम्प वाइब्रेशंस यस सर जस्ट रीड थ्रू इट सी यू अंडरस्टैंड यस सर you need any explanation okay so let's move on to force vibration then examples of force vibrations there are four examples ठीक है सो वेन यू कॉज वाइब्रेशन रिपीटेडली बाय सम एक्सटर्नल मीन्स सो ऑल द एग्जाम्पल्स विल फिगर आउट दैट दैट इज हैपनिंग देर इज सम एक्सटर्नल मीन्स टू प्रोड्यूस सस्टेन वाइब्रेशन Okay. So the next topic is demonstration of demonstration of resonance. so first demonstration is with tuning forks so let me know once you are done with uh, examples of force vibrations i'll start with this
Yes, any questions? First one, yeah, what is it? Hmm. There you go. What happens is, so suppose this is the table, okay? Table surface, table top. Okay. So when you press the stem of the vibrating tuning fork, so this tuning fork is vibrating, right? So this vibration will travel through the stem on the table. So table will produce a loud sound. Got it? Suppose, let us say, this is the table. And this is my vibrating tuning fork. I hit it. Let's say there are two prongs vibrating like this. When I press it on this, so those vibrations of tuning fork will pass into table surface and the table surface will begin to vibrate. Now, since this is a larger surface area, so the air above the entire table surface will set into vibration, a loud sound will be heard. When the tuning fork is vibrating, very small sound will be Because the air in contact with the table surface set into vibration so loud energy got it so that's what it is so so what is the vibration of the table surface same as the source what is the source of vibration tuning fork so this table will vibrate with tuning fork of frequency okay everything else is understood okay good you asked me this so this will be used over here resonance with tuning fork so now, since tuning fork produce very small sound, right? We can produce a big sound by causing resonance. So consider this is a sound box. Sound box is a box covered by three sides, top and bottom and the three sides. One side is kept open, this side. So when a vibrating What is the sound box? musicians ko dekha na, usko upar so empty box hota hai to uske andar kya hota hai air hota hai to so, air se aur uske combination se sound nikal theek hai to so, ye vibrating tuning fork ka jo vibrations hai it will pass over here and yahan pe jo air tha uske andar kya ho jayega sound produce ho jayega ye sound idhar jaake there is a identical sound box over here also So, ये इधर से जो sound air जा रहा है, वो इसके अंदर भी vibration produce करते हैं। और फिर ये vibration से यहाँ पर एक tuning fork रखा था पहले, which was not vibrating earlier, that will begin to vibrate, ठीक है? उल्टा process हो जाता है। So, a loud sound is heard because ये जो tuning fork है, identical tuning fork है ये भी। अब दोनों एक ही frequency पे vibrate कर रहे हैं। so a loud sound will be heard due to resonance. Is it understood? Spandan and I think he is gone. Nevan is gone. Nevan, are, are you there? Nevan, I think, has dropped out. Okay, so resonance with tuning forks. Next is Spandan Samaj Ayaye, Kya Hua Yaha Pe?
Pandan, can you hear me? Okay. Okay, second. Force and resonant vibrations of pendulums. Up there. Second case is Yapen a rubber rod, a rubber ka shaft. Okay. आ, ये ये आयरन नहीं है रबर है तो इट्स फ्लेक्सिबल ट्विस्ट कर सकते हैं इसको हमने माउंट किया है स्टैंड पे यहां पे और यहां पे ठीक है नाउ वी हैव हैंग्ड फोर पेंडुलम्स वी हैव one pendulum A, we have pendulum B, we have pendulum C, yeah. then we have pendulum D. So these are the four pendulums. Now what is done is, isko aage khich ke chhod diya. Aise khich ke chhod diya. To kya ho jayega? It will begin oscillating. आगे पीछे अभी ये क्या था हाँ रबर रॉड है ये तो ये वाइब्रेट होगा तो ये ट्विस्ट होगा तो इसके वजह से एवरी थिंग विल बिगिन टू वाइब्रेट ठीक है अभी इसमें और इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो छोटा होता है ठीक है लेकिन इसका एम्पलीट्यूड इसके बराबर ही हो जाता है ए के बराबर क्यों क्योंकि इसका लेंथ और इसका लेंथ आइडेंटिकल है ठीक है और फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम क्या होता है वन बाय टू बाय रूट जी बाय एल सेम एम्पलीट्यूड आएगा क्योंकि फिर उसमें क्या हो जाएगा रेजोनेंस होगा ठीक है तो जिसका जिसका लेंथ सेम है उसमें दोनों में सेम फ्रीक्वेंसी है तो ये कैसे होता है मालूम ये जब भी ऐसे जाएगा तो ऐसे ऐसे जाएगा लेकिन दोनों का सेम होगा ठीक है लेकिन तो क्यों इसका सेम एम्पलीट्यूड है इन दोनों में रेजोनेंस है इसके लिए लाउड लाउड एम्पलीट्यूड लार्ज एम्पलीट्यूड ठीक है इसमें कम है तो बी सी डी ऑल द थ्री एग्जांपल्स आर एग्जांपल्स ऑफ फोर्स फोर्स वाइब्रेशन फोर्स बाय पेंडुलम ए क्योंकि सबसे पहले ये वाइब्रेट होना शुरू हुआ सो ऑल आर फोर्स एग्जाम वाइब्रेशन बट सी इज रेजोनेंस ऑल्सो ठीक है सो ऑल so vibrations in pendulum b c and d are force vibrations and in b the amplitude is
flowers due to resonance. with a a as both a and b have same length the same length hai so dono ka frequency of vibration same ho gaya ये मैंने बताया था ना कोई भी बॉडी विच इज केपेबल ऑफ वाइब्रेटिंग ऑलवेज विल वाइब्रेट विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसको छोड़ दिया ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है ये भी अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी पिक करेगा तो इसमें रेजोनेंस होएगा ए और ए और सी में ए एन सी सॉरी इन सी A and C have same lengths. ठीक है सो वी हैव पोस्ट एज वेल एज रेजोनेंट टाइप वाइब्रेशन now there is one more example example of resonance in air column रेजोनेंस इन एयर कॉलम लेट्स अंडरस्टैंड दिस सो वी हैव टू वेसल्स हियर
<laughs> Excuse me. <clears throat> So we have these two vessels which are clamped on a stand, right? Uh, this is fixed, this one is fixed and this one can be moved up and down. So this is how you have water. Right. So basically, you know that the level, if, if a water is filled, right, it will maintain same height. Okay. So when we bring this down, right, both the water level will be same. So here the water level, so when we bring it down, so water level will go down in both both of them. So here the water level will go up and here it will go down such that both the levels are same, right? Now what is being done is, we will bring a vibrating cleaning fork over here. Bring a vibrating twinning fork over here, right? So, like this, it vibrates. Okay, then this is brought down. When this is brought down, the water level here also will come down. At a certain level of water, a loud sound is heard. Meaning what? The air column that is vibrating here. This is the air column now. It vibrates at the same frequency as training fork. Okay. Now, here you have water. This side is open. So, this becomes a case of pipe open at one end. So, when the pipe is closed at one end, only odd frequencies are present. You, know, you have F1, then you have 3 F1, then you have 5 F1, those frequencies are present, right? So, so let's say this is L1, this length, at this length of air column, you get the first resonance. Again, it is taken down. Hmm? So, then the water recedes further. The next resonance is heard somewhere further down. Again, you get a loud sound. So you get a loud sound over here. So this length now becomes 3L. So 3 times L1. Like that. So if we take this as L. Okay. The next resonance is heard at 3 times L. Like that. So whenever the frequency of the tuning fork and the frequency of the vibrating air column matches, a loud sound is heard. So the vibrations are forced vibration. But when, when the length is more or less, that time sound is heard, but it's very feeble. A loud sound is heard only when it matches the resonance condition. Okay, so forced and resonance, these two examples I have explained. Okay, so is it clear now? So now when you read the book, you'll understand.
ठीक है सो दिस व्हाट व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इट इज एयर कॉलम इज लाइक इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड ठीक है सो दिस इज ऑर्ड इज is an example of vibrating air column in a in a pipe closed at one end ठीक है सो नाउ यू अंडरस्टैंड सो दिस इज द लेंथ ऑफ एयर कॉलम एट फर्स्ट रेजोनेंस and 3l is length of air column at next resonance first of all next region theek okay. hai so this you can like move up and down just to recheck okay you'll get this again at the same length all right any questions okay so now you have uh, some examples of resonance you are already familiar so we have come to the last topic of this unit resonant vibrations of pendulum hmm so that was the previous example the force and resonant vibration of pendulum was previous example four pendulums oscillating then res resonance in machine parts sometimes at certain gears the engine starts making a loud vibration that can be corrected by changing the speed so you break the resonance condition because if you continue to remain in that situation large vibrations will be produced and any loose nut or particle may fall down okay so you should avoid uh, resonance in some situations like in case of machine parts so resonance in machine uh, may produce very uncomfortable sound like in planes also so during take off and landing i mean very loud sound is created imagine if you have to take the flight with that sound throughout so it will be very annoying you know so as soon as possible you have to change that situation then resonance in stretch string and sound box of musical instruments <clears throat> so like if you have seen acoustic guitar right so in acoustic guitar if it didn't have the sound box the sound produced in the string is very small like if you play the electric guitar without using the speaker the sound in the string is very minimal but in acoustic guitar to produce a loud sound a sound box is provided so the vibration in the string vibrates the air in the sound box and that sound box has a large surface area so then it produces a sound with more energy because sound box vibrates so then it produces bigger energy so the sensation is louder theek okay? hai so once the vibrations of the vibrating string and the air column in the sound box matches a loud sound is produced so depending upon it depends on the design of the sound box it is so designed that the vibrating string always produces vibration of the air column in it similarly fourth one is we just saw resonance in air column and tuning fork right we just saw that the fourth example resonance in air column and tuning fork so we can uh, 
air column and and can you forget okay so we just saw that then resonance in a bridge now see this is interesting suppose you have a ropeway bridge right you have a river ropeway ropeway so this is we are discussing resonance in a bridge now suppose you have this kind of a rope tied and the bridge is like this you have two i mean you have another pole and likewise you have a rope okay so this is the bridge let us say so when soldiers are walking like this in a pattern so they are asked not to walk in a pattern like everybody's legs going down at the same time so this rhythm if the if their frequency matches with the bridge frequency it will it may produce a loud vibration in the rope bridge and it may break so that's why the soldiers are dispersed and they walk randomly okay so this is the scene <clears throat> when a troop crosses a suspension bridge the soldiers are asked to break their steps because of that theek <clears> hai <throat> then radio uh, resonance in radio and tv receivers see what happens is so this is a fifth example then the sixth example is resonance in and <coughs> tv receiver see what happens is suppose this is the antenna of the device okay so this is the antenna of the device let's say this is your radio or tv it has this kind of a circuit antenna now there are so many signals available corresponding to various channels so this is channel 1 channel 2 channel 3 channel 4 right these are different frequencies and there is a tuner here inside the tv or radio let us say so you have a knob if you see in old radio you have a knob now you have a button you increase or decrease frequency so basically when you increase or decrease frequency you are basically making the frequency of this circuit equal to the broadcast frequency when these two so this becomes external frequency and this becomes a natural frequency so this radio or the electronic circuit that you have that can be run on so many frequencies okay it can have multiple natural frequencies by changing or altering certain conditions so once this frequency matches the broadcast frequency that channel will play so that is the resonance because that signal strength will be amplified here okay so in a radio that signal whose frequency is tuned with when the receiver set is tuned to this frequency it will catch only that frequency rest of it will it will not catch because only it will play those resonant vibrations okay in the receiving set so this is the example of resonance in radio and tv sets so when you are changing channel because basically you are changing the frequency of your tv or radio then it will catch that frequency okay understood understood spandan yes sir so with this unit b is complete sir now loudness or ho sakta ha ab loudness na 
हाँ अब लास्ट वाला जो टॉपिक है इस चैप्टर का बहुत छोटा सा टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा आज तुम्हारा सिलेबस खत्म फिजिक्स का उसके बाद अगर कुछ डाउट है तो वो डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में वी विल मीट फ्रॉम डाउट टू डाउट चलेगा सर ठीक है सो दो हैव नॉट अटेंडेड दीज टू सेशंस आर एट अ बिग लॉस सर कौन है ऑफलाइन में कौन है ऑफलाइन में सिर्फ तुम ही हो अभी वो ड्रॉप हो गया नहीं सर ऑफलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन में तो ऑफलाइन में अर्नव है बस वही है हम्म अच्छा ठीक है ठीक है तो तुम लोग को बहुत फायदा हो गया आज और जो लोग नहीं आए उनको उनको हम लोग समझाओगे यस सर ओके तो ये अच्छे से समझ आ गया अभी तक जी सर चलो सर तो इसके बाद अगर कोई डाउट हुआ तो फिजिकल मीट तो होगी नहीं ना क्या चीज इसके बाद फिजिकल मीट तो होगी नहीं ना फॉर्मल फिजिकल लेक्चर नहीं होंगे अच्छा, अगर अच्छा। डाउट में तुमको ऑनलाइन नहीं फिजिकल चाहिए तो तुम उसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते ठीक है ठीक है चलेगा ठीक है हाँ। ओके चले स्टार्ट विद द नेक्स्ट यूनिट ओके चलो लेट्स स्टार्ट स्पंदन फॉर यू आल्सो दिस दिस चैप्टर इज नॉट कवर्ड इन स्कूल सर हमारा साल के स्टार्ट में किया था ये क्या क्या स्टार्ट नहीं है तुम्हारा अभी तक सर हम हम लोग अभी स्कूल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारा रेडियो एक्टिविटी बाकी है वहां पे अच्छा तो तुम्हें सब समझ में आ रहा होगा ना अभी स्कूल में हाँ सर ये ये सर साल के स्टार्टिंग में मार्च में क्या रहे चैप्टर हमने क्या साउंड हाँ सर सबसे पहला चैप्टर हमने साउंड किया था <laughs> समझ आया था हाँ सर आया था वो सर नाइन्थ का लास्ट चैप्टर भी साउंड ही था और टेंथ का फर्स्ट भी साउंड था तो सर थोड़ा बहुत सिंक में चला गया अभी हाँ जो फर्स्ट दो यूनिट है फर्स्ट यूनिट में तो न्यूमेरिकल है तो उसमें तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है क्योंकि एक ही फॉर्मूला है और नेक्स्ट वाले में कॉन्सेप्चुअल है जो अभी अभी जो हमने खत्म किया है नेचुरल डैम फोर्स एंड रेजोनेंस ये मतलब ठीक से समझ नहीं आता है अगर तुमको समझ आ गया तो आ जाएगा तो है ठीक है उतना डिफिकल्ट नहीं है अगर एक बार समझ आ गया तो कैच कर लो यस सर नेक्स्ट इज यूनिट सी यूनिट सी में क्या है characteristics of sound and their subjective and objective nature and their subjective and objective nature ठीक है तो देखो इसमें सिलेबस में क्या है तुम्हारे इसमें सिर्फ अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ दिया हुआ है लेकिन तुम्हारे सिलेबस में एक सिर्फ लाउडनेस इंटेंसिटी उसका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नेचर सो साउंड लेवल इन डेसिबल उसका सिर्फ यूनिट सीखना है हमको ठीक है 
देन नहीं नहीं कुछ सम नहीं है इसके अंदर फिर नॉइज पोल्यूशन है फिर इंटर डिपेंडेंस ऑफ फ्रिच पिच फ्रिक्वेंसी क्वालिटी वेब फॉर्म विथ एग्जाम्पल्स ठीक है तो इसमें कुछ भी कुछ भी नहीं है मतलब लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड इट दिस वे सो फर्स्ट लेट इज बिगिन विथ वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड characteristics of sound isme teen characteristics hai pehla wala hai loudness then you have pitch then you have quality ठीक है सो लाउडनेस क्या होता है अभी जैसे मैं जो बात कर रहा हूं मैं धीरे धीरे भी बात कर सकता हूं और मैं जोर से भी बात कर सकता हूं जब मैं जोर से बात कर रहा हूं तो मेरा साउंड चेंज हुआ क्या नहीं तुमको पता है कि उदय सर ही बात कर रहे हैं है ना तो साउंड सेम है लेकिन अब उसमें ज्यादा एनर्जी है तो लाउडनेस मतलब लाउड साउंड में लेस लाउड साउंड से ज्यादा एनर्जी होगी तो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड जब वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ा है मतलब साउंड का लाउडनेस बढ़ा ठीक है सो लाउडनेस ऑफ द साउंड ठीक है लाउडनेस ऑफ द साउंड साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ठीक है तो इसमें देखो हमारे पास अगर हम इसको वेव फॉर्म के थ्रू समझने की कोशिश करें तो एक साउंड हमारा है जिसका वेव फॉर्म ऐसा है ठीक है और एक दूसरा साउंड है जिसका वेव फॉर्म ऐसा है तो इसका क्या हो गया एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया इसका ए पानी से फ्रिक्वेंसी सेम है दोनों का इसलिए तो साउंड सिमिलर है अब जैसे ये है देखो ये टेबल टेबल टॉप है इसको मैंने हिट किया ठीक है साउंड सेम है लेकिन एक लाउड है और एक फीबल है ठीक है तो समझ आ गया ये है टू ए और ये कितना है माइनस टू ए तो ये लाउड हो गया ठीक है लेकिन प्रॉब्लम क्या है लाउडनेस इज अ सब्जेक्टिव क्वालिटी लाउडनेस इज इज अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी सब्जेक्टिव क्या बोलते हैं उसमें loudness has subjective nature bolna padega usko what is the meaning of subjective subjective means which cannot be clearly measured theek hai ab dekho ek hi sound hai ek hi sound hai same loudness matlab main jo baat kar raha hu tumhare kaan ki sensitivity agar achhi hai तो तुम्हें वो लाउड सुनाई दे सकता है एक दूसरा बच्चा अगर उसके कान की सेंसिटिविटी उतनी अच्छी नहीं है सेम एनर्जी का साउंड उसको पीपल सुनाई दे सकता है 
ठीक है सो डिफरेंट सो देन इट बिकम्स एक्सपीरियंस बेस्ड है ना लाउडनेस है सब्जेक्टिव नेचर यानी डिपेंडिंग अपॉन दैट इज डिपेंडिंग अपॉन the wearing sensitivity wearing hearing sensitivity sensitivity of listener the same sound the sound of same loudness of same loudness may be perceived may be perceived differently by them theek okay? hai so how do we identify a sound of a given loudness through a characteristic called intensity of sound theek okay? hai therefore but every every uh, loudness has unique intensity okay loudness has unique intensity therefore intensity is intensity is as objective nature theek okay? hai so once i tell you this loudness is of this much intensity then that is fixed defined okay so what is intensity what how do we define intensity intensity is defined as energy flowing sound energy flowing per unit area per unit time okay suppose sound is flowing in this direction let's say sound is flowing in this direction somebody is speaking ऐसे कोई चिल्ला रहा है स्पीकर है जी हाँ द साउंड इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन सो दिस इज द एरिया लेट्स से दिस इज वन मीटर बाय वन मीटर ये जो भी एरिया है है ना साउंड वे तो ऐसे जा रहा है सो इट इज डिफाइंड एज एनर्जी साउंड एनर्जी फ्लोइंग पर unit area per unit time so e by t kya hota hai power upon area power upon area so it is the power flowing per unit area so uska unit kya ho gaya intensity ka watt per meter square how much energy is flowing per unit area per unit time that is its intensity clear so minimum intensity of sound that an ear can hear is 10 raised to minus 12 so 
so i minimum that is audible is 10 raised to minus 12 watt per meter square okay this is what it is okay so couple of things i'll underline loudness depends on amplitude loudness is a subjective quantity whereas intensity is objective okay these things you must understand so write down till here. Is it clear, Spandan? What's the difference between intensity and loudness? Yes, Spandan? Uh, sir. What is the difference between intensity and loudness? Is it clear? Yes, sir. Okay. Sir, we differentiate वगैरह नहीं पूछेंगे ना क्या चीज differentiate वगैरह यही तो पूछते हैं what is explain the subjective nature and and objective nature objective nature का मतलब होता है it is unique and it is clearly measurable it's a measurable quantity loudness को तुम measure नहीं कर सकते हो वो perception based है हाँ sir ठीक है वैसे objective का मतलब क्या होगा it is measurable yes sir Objective का मतलब unique है ना? That is, that is it can be measured. और ये क्या है? It is experience based. जैसे तुमको किसी को कम मीठा पसंद है, किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है, तो same stuff है. एक बोले अरे बहुत sweet है, एक बोले अरे क्या ये तो कुछ भी नहीं, ऐसा. So that is a perception based. Loudness ka waisa hai. Experience based. Jaisi kisi ko rock music pasand hai. To baut loud sound mein sunna pasand kar da hai. Or kisi ko soft music pasand hai. To woh dheere dheere play kar ke sunta hai. Hai na? Kam volume pe ya low volume pe sunne. So when you increase the volume, you are increasing the loudness. वही वॉल्यूम से एम्पलीफाई करते हो ना स्पीकर बड़े बड़े लगा दोगे तो एम्पलीफाई हो जाता है तुम तुम ही बोल रहे हो विदाउट माइक बोल रहे हो तो बहुत कम लोग सुनते हैं विथ विथ माइक अगर तुम बोल रहे हो तो स्पीकर पे तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई नहीं होता क्या मल्टीप्लाई होता है एम्पलीट्यूड वॉल्यूम बढ़ता So what are the factors that affect loudness of sound? Hmm? One is amplitude. Okay. So loudness is proportional to square of the amplitude. Okay. Then loudness varies inversely as square of distance from the source. Nazdik me ho. बहुत ज्यादा सुनाई देगा दूर चले जाओगे तो लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी लाइक आई टोल्ड यू ट्विनिंग फोक को टेबल पे रख दोगे है ना तो मैं एक बार उसको ऐसे लिख देता हूं 
देखो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ठीक है देन लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जितना दूर तुम साउंड के सोर्स से जाओगे उतना तुमको आवाज कम आने लगेगी ठीक है देन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेटिंग बॉडी ठीक है सरफेस एरिया दीज आर द प्रोमिनेंट वंस देन लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम मतलब ज्यादा डेंसिटी होगा तो ज्यादा लाउड साउंड सुनाई देगा ठीक है लाउडनेस है ना साउंड प्रोड्यूसिंग लाउडनेस नॉट द साउंड ट्रेवलिंग लेट से यू हैव अ बेल बेल तुमने अगर बड़ा सा और थिक मेटल का होगा तो उसमें सेम हिट पे बहुत ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस हो लेकिन छोटा बेल में टन 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 आएगा उसमें बहुत बड़ा सा टन करके आएगा ठीक है नेक्स्ट लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेस बॉडीज ठीक है सो ऑल्सो डिपेंड्स लाउडनेस प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडीज क्योंकि रेजोनेंट बॉडीज उसके साथ में मिलके और ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो दिस इज ऑल अबाउट लाउडनेस ठीक है नाउ लेट एस डिफाइन यूनिट ऑफ लाउडनेस ठीक है तो वॉट इज लाउडनेस लाउडनेस इज बेसिकली एक्सपीरियंसियल है ना ये सेंसेशन है गाने इट इज अंसेशन इट इज नॉट मेजरेबल क्वान्टिटी सबके लिए अलग अलग सेंसेशन है डिपेंड्स ऑन सेंसिटिव इट इज सब्जेक्टिव इट कांट बी मेजर्ड इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस ठीक है देखो If the intensity of the sound increases, let us say, right? The loudness does not increase in the same proportion. So, what is it? See, let's note it. Let's take a note. Loudness does not vary. directly in same proportion in same proportion as increase in intensity मतलब इंटेंसिटी अगर तुमने डबल कर दिया तो लाउडनेस डबल नहीं होगी ठीक है कैसे होता है इनका देखो इनका रिलेशन ऐसा है लाउडनेस 
is proportional to logarithm of intensity. As I समझाए that is loudness is directly proportional to log i log 10 i तो इसको तुम k log 10 i लिख सकते हो ठीक है देखो मान लो intensity double हो गई 100 times ठीक है तो लाउडनेस कितना बढ़ेगा डबल होगा कल क्योंकि लॉग टेन कितना होता है लॉग हंड्रेड कितना होता है टू होता है ठीक है तो ये यस देखो तो सपोज वी हैव टू लाउडनेस सो taking l1 is equal to k log 10 i1 and l2 is equal to k log 10 i2 so dono sound mein difference kitna ho jayega l1 minus man lo isko l0 le liya first wala initial इसको मान लो तुमने I ले लिया समझो ये इनिशियल साउंड है या फिर जस्ट I हा I1 ले लिया तो इसका तुम डिफरेंस ले लो देर फॉर एल द डिफरेंस L1 वन माइनस एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के लॉग आई वन माइनस लॉग आई जीरो हो जाएगा ठीक है सो ये कितना हो गया के लॉग के डेफिनेशन से लॉग पढ़ा है ना नाइन्थ में लॉग ए माइनस लॉग था ना पढ़ा नहीं होगा तुमने मतलब सिखाया नहीं ना लेकिन सिलेबस में तो था इंथ में था लॉग एरिदम ठीक है तो एल एल वन माइनस एल जीरो को हमने अगर एल मान लिया तो लाउडनेस हमारा क्या निकल गया जो डेल्टा एल है या चेंज इन लाउडनेस हमारा ये हो गया के लॉग आई वन माइनस आई जीरो तो अगर आई वन हमारा हंड्रेड टाइम्स आई जीरो होगा तो एल हमारा खाली टू टाइम्स होगा इंटेंसिटी हंड्रेड टाइम्स बढ़ी लेकिन लाउडनेस खाली वाइस हुई तो ये लीनियर रिलेशन नहीं है लॉगरिथमिक रिलेशन बोलते हैं इसको तो बहुत ज्यादा तो तो ये चीज है ठीक है हा लॉग हंड्रेड टू होता है यस तो वाइस ही हुआ हंड्रेड टाइम इंटेंसिटी बढ़ी तो भी साउंड लाउडनेस हमारी खाली ट्वाइस थ्री हो थ्री टाइम्स ठीक है वैसा तो अब देखो अब ये जो इसका जो यूनिट है लाउडनेस का उसको हम क्या बोलते हैं बेल यूनिट ऑफ लाउडनेस इज एक्सप्रेस इन डेसी बेल तो उसी को बेल में रिप्रेजेंट करते हैं देखो कैसे बता रहा हूं यूनिट ऑफ लाउडनेस इज फोन लेकिन जो लेवल ऑफ साउंड है ठीक है साउंड लेवल उसको हम डेसिबल में एक्सप्रेस करते हैं तो ये एल जो है वो साउंड लेवल है ठीक है यूनिट ऑफ साउंड लेवल वो फोन छोड़ दो यूनिट ऑफ साउंड लेवल इज is expressed in decibel in decibel matlab db aise express karte hain 
ठीक है हाँ बीज कैपिटल स्मॉल डीज डेसी ठीक है तो हम डेसी बिल को कैसे डिफाइन करते हैं देखो ये जो इक्वेशन है टेकिंग k इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन द साउंड लेवल इन बेल इन बेल इज एल इज इक्वल टू लॉग और टू द बेस टेन है लॉग में ना बेस टेन का कॉन्सेप्ट है अब तुमने पढ़ा नहीं है तो तुमको पढ़ना पड़ेगा लॉग टेन आई बाय आई नॉट ये ये बेल में आएगा बेल ठीक है ये यूनिट क्या हो गया बेल इसी को बोलते हैं ये बेल हो गया तो डेसी बेल के लिए क्या करेंगे हम इसको टेन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे देर फोर टेन लॉग टेन ठीक है ये क्या हो जाएगा बेल डिवाइड बाय टेन वन बाई टेन क्या होता है डेसी इसके लिए तो दिस देन बिकम्स टेन लॉग ऑफ टेन आई वन बाय आई नॉट डेसी बेल हो जाए ठीक है सेंस डेसी इज इक्वल टू वन बाय टेन तो डेसी के लिए हमने स्मॉल डी लिख लिया ठीक है तो ये लेवल क्या है लेवल इज डिफरेंट इन टू लाउडनेस ये जो लाउडनेस था ये मेजर करते हैं फोन में फोन और ये लेवल है डिफरेंस है दो साउंड का डिफरेंस है डिफरेंस इज मेजर्ड इन बाय हाउ मच साउंड लेवल हैज रीजन दैट इज मेजर्ड इन डेसीबल ये दो अलग अलग चीज है दोनों को एल 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 लिखा है लेकिन ये एल क्या है डेल्टा एल एक्स ये डिफरेंस है ये भी डिफरेंस है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इसको समझने के लिए तो यहां पर जो यूनिट है इस केस में किसी एक पर्टिकुलर साउंड का लेवल फोन लेकिन लेवल राइस और डिफरेंस इज डेसी बेल ठीक है सो अभी अभी दो साउंड में अगर कोई डिफरेंस ही नहीं है समझो हाँ समझो मिनिमम साउंड ही प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है सो तो आई वन इफ आई वन इक्वल टू आई जीरो तो ये क्या हो जाएगा लॉग आई अपॉन लॉग जीरो मतलब लॉग आई माइनस लॉग जीरो दोनों सेम ही है तो ये जीरो मिल जाएगा तुमको दिस विल गिव एल इज इक्वल टू जीरो डेसीबल जीरो डेसीबल कितना साउंड है दिस करेस्पॉन्ड टू मिनिमम साउंड मिनिमम ऑडिबल साउंड कितना वॉट पर मीटर्स पे समझ में टेन रेस टू कितना था माइनस ट्वेल्व ठीक है तो इस साउंड को हम क्या बोलते हैं जीरो डेसीबल और ये कौन सा साउंड होता है जो पिन ड्रॉप करते हैं ना हम एक पिन छोटा पतला सा पिन इसको ड्रॉप करेंगे जो से आवाज आएगा वो होता है जीरो डेसीबल ये मिनिमम इंटेंसिटी है दोनों ठीक है 
अब मिनिमम इंटेंसिटी से अगर हम ऊपर उठते हैं मान लो हमारा अभी I1 कितना हो गया इफ I1 वन इज इक्वल टू हंड्रेड टाइम्स तब हमारा L कितना हो जाएगा ये हो गया टू ट्वेंटी होगा ट्वेंटी सॉरी टू नहीं ट्वेंटी ट्वेंटी डेसिबल हो जाएगा हंड्रेड टाइम्स जब साउंड होगा मतलब सौ पिन गिरा दो एक साथ तब जो आवाज आएगी वो क्या होगा हाँ लाइक रसलिंग ऑफ लीव्स नहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मतलब वो वाला साउंड होगा ठीक है अगर टेन थाउजेंड टाइम्स बढ़ाओगे तो क्या होगा फोर्टी डीबी हुआ तो फोर्टी डीबी का साउंड कितना है देखो तुम्हारे को टेबल दिया हुआ है नॉर्मल कन्वर्सेशन जो हम लोग बातचीत करते हैं ना हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग एट फिफ्टी डेसिबल ठीक है तो फिफ्टी फोर्टी का तो कुछ एग्जाम्पल नहीं दिया वेन वी आर विस्परिंग धीरे धीरे बात करते हैं कान में वो होता है थर्टी डेसीबल वैसे करके साउंड का जो है डेसीबल का तुमको मैंने फर्क समझाया समझ आ गई बात So with this, our discussion on loudness is over. Okay. So what is one decibel then? It is defined as the change in level of loudness when intensity of the cha uh, sound changes by twenty six percent. ठीक है ये तुमको रट, थोड़ा रट लेना पड़ेगा वट इज वट इज वन डेसिबल उसको एंटी लॉग लॉग और एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता है देखो वट इज वन डेसिबल साउंड मान लो ये एल इज इक्वल टू वन डेसिबल है वन डेसिबल इज इक्वल टू मान लो टेन लॉग टेन आई वन बाई आई जीरो कर दिया ठीक है तो अब ये क्या हो जाएगा वन डेसीबल इज अगर ये वन डेसीबल का साउंड है देर फॉर लॉग ऑफ आई वन अपॉन आई नॉट ये कितना हो गया वन बाय टेन हो गया ठीक है ना इधर देखो यहां से टेन इधर चला गया तो विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन देर फॉर अब एंटी लॉग ले लेंगे ना तो लॉग खत्म हो जाएगा तो उसको हम ऐसे बोलते हैं आई वन बाई आई नॉट दिस इज इक्वल टू एंटी लॉग एंटी लॉग एंटी लॉग एंटी लॉग ऑफ वॉट अभी हमारा कितना टाइम बाकी है सर पंद्रह मिनट हाँ एंटी लॉग ऑफ बस इसमें ही ज्यादा टाइम लगता है बाकी किसी में लगेगा एंटी लॉग ऑफ जीरो पॉइंट वन तो जब तुम एंटी लॉग जीरो पॉइंट वन का निकालोगे लॉग टेबल में से तो ये आएगा जीरो पॉइंट टू सिक्स ठीक है वन पॉइंट टू सिक्स सॉरी नॉट जीरो पॉइंट टू सिक्स वन पॉइंट टू सिक्स ठीक है तो I1 कितना हो गया देर फोर आई वन इज इक्वल टू वन पॉइंट टू सिक्स आई नॉट यानी हम कौन से साउंड को वन डेसिबल बोलेंगे जब हमारा इंटेंसिटी विल बी ट्वेंटी सिक्स परसेंट मोर देन द प्रीवियस इंटेंसिटी जब साउंड की इंटेंसिटी ट्वेंटी सिक्स परसेंट बढ़ जाएगी तब हम बोलेंगे इंक्रीज ऑफ वन डेसिबल ठीक है तो अब तुमको ये डेफिनेशन याद करने में आसानी होगी समझा तो इसको इसको नोट कर लो सो दैट यू कैन मेमोराइज दैट डेफिनेशन बस इतना ही हो गया अब नॉइज तो अनप्लेजेंट साउंड को नॉइज बोलते हैं <coughs> क्या क्या मिटाऊ इसमें 
ये मिटाओ ये मिटा सकता हूं ना हाँ ठीक है तो इसमें फोन नहीं तुमको सिर्फ क्या यूनिट पढ़ना है डेसिबल वाला यूनिट पढ़ना है बस स्पंदन शुड आई इरेज दिस पार्ट यस सर फिर नॉइज क्या है नॉइज इज इन शॉर्ट अनप्लेजेंट साउंड ठीक है सुनने में अच्छा तो ऑल द साउंड विच आर ग्रेटर देन वन ट्वेंटी डेसीबल आर कैरेक्टराइज एज नॉइज ठीक है वन वन ट्वेंटी से ऊपर जो भी साउंड है उसको हम क्या बोलेंगे नॉइज होगी ठीक है तो एक करेक्टरिस्टिक हमारा खत्म हो गया नेक्स्ट इज पिच पिच इज सब्जेक्टिव नेचर एंड इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है कोई भी दो बच्चों की साउंड सेम नहीं है बिकॉज देअर वोकल कॉर्ड इज वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इसलिए सबका साउंड यूनिक है लेकिन पिच अभी भी फ्रीक्वेंसी भी साउंड डिपेंडिंग अपॉन हियरिंग सेंसिटिविटी ऑफ द लिस्नर इज हैज अ सब्जेक्टिव नेचर तो पिच को कैसे मेजर करेंगे फ्रीक्वेंसी होगी तो वोकल कॉर्ड जो ऑसिलेट कर रहा है एक सेकंड में जितने टाइम उसका यूनिक फ्रीक्वेंसी है तो देखो सो दीज टू साउंड्स हैव ये एक है ठीक है ये कितना हो गया देखो एम्पलीट्यूड सेम ही है दोनों केस लेकिन अब साइकिल देखो इसकी जितने टाइम में एक साइकिल बनी इसकी दो साइकिल बन गई उतने टाइम में ठीक है ये देखो जितने टाइम में इसकी एक साइकिल बनी उतने इसकी दो हो गई तो इसकी फ्रीक्वेंसी देर पिच दिस पिच इज डबल देन दिस दो साइकिल है ना ईच साइकिल तो टाइम टेकन इज हाफ टू कंप्लीट वन साइकिल एम्प्लीट्यूड इज ठीक है तो ये हो गया पिच ये वाला ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसका है ना मोर साइकिल्स मोर साइकिल्स पर सेकंड मींस मोर फ्रीक्वेंसी सो हाई पिच साउंड किसका होता है फीमेल्स का होता है है ना फीमेल्स है हाई पिच मेल है लो पिच लो पिच तो अभी जैसे हम हाई पिच हाई पिच पे समझो गाना चाहते हैं तो कैसे होगा अभी मैं गाना गा रहा हूं आ, ये हाई ये लो पिच है ठीक है अब मैं उसको हाई नोट में लेके आऊ तो ये हाई पिच हो गया एकदम फीमेल वॉइस आने लगेगी तो कान में बहुत पियरसिंग है तो ये होता है बस और ये होता है ट्रेबल म्यूजिक में है ना जो ट्यूनिंग और बॉस होती है तो फिर लो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस तुमको सुनाई देंगे दब दब वाला ड्रम्स वगैरह लेकिन जब तुमको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सुनना है तो तुमको ट्रेवल बढ़ाना पड़ेगा ठीक है सो दीज आर फ्लैट एक्सपीरियंस कैसा होता है 
हिज वॉइसेज आर फ्लैट ये क्या होता है श्रिल दे आर श्रिल पियरसिंग टू इयर्स ठीक है हाई पिच साउंड आर पियरसिंग टू इयर्स ठीक है तो पिच हमारा क्या है सब्जेक्टिव है पिच इज सब्जेक्टिव फ्रीक्वेंसी इज ऑब्जेक्टिव ये याद रखना ठीक है ये इसका वेव फॉर्म प्रेजेंटेशन समझ में आ गया कौन सा हाई पिच है कौन सा लो पिच है दिस इज हाई पिच ये है लो पिच कोई क्वेश्चन है पिच में नहीं सर ओके नाउ वी कम टू द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच इज टिम्बर क्वालिटी क्वालिटी और टिम्बर है ना क्वालिटी और टिम्बर टिम्बर है टी आर ई आर ई आज ये टिम्बर तो लकड़ी हो जाएगी क्वालिटी और टिम्बर देखो क्वालिटी क्या होता है अब देखो देर मे बी टू साउंड विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी येट दे विल बी हर्ड डिफरेंटली ठीक है सो क्वालिटी सो हाउ द साउंड हर्ड सो साउंड विथ सेम लाउडनेस and pitch are differentiated uh differentiated on the basis of bata raha hu their quality अब क्वालिटी सब्जेक्टिव चीज है इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है वेव फॉर्म क्वालिटी विच डिपेंड्स ऑन ऑन द वेव फॉर्म ऑफ द साउंड देखो अभी हमारे पास दो साउंड है एक का वेव फॉर्म ऐसे है ठीक है और दूसरे का वेव फॉर्म ऐसे ठीक है सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड फिर भी दोनों अलग अलग सुनाई दे रहे हैं फिर भी दोनों अलग अलग सुनाई दे प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए समझ आया बुक में देखो ग्राफ अच्छे से दिया हुआ है ऑब्वियसली अब ये नेचर ऑफ वेव अलग है इनका ऑब्वियसली सेम साउंड तो नहीं होगा ठीक है जैसे लाइक देर इज अ गिटार प्लेइंग There is a tabla, there is a flute. They are playing at the same level, but yet you can make out that this sound is guitar, this is tabla, this is flute, right? Hai 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 so when the source of the sound is different, but they are playing at the same level. Come on, come on. So this. Okay. So music and noise. Me, see. One last topic is music and Noise दिया हुआ है 
तो जो म्यूजिकल साउंड है ये दो साउंड में से म्यूजिकल कौन सा होगा अपर वन ये क्या है हाँ ये यूनिफॉर्म है तो इट विल बी प्लेजेंट टू इयर्स ये थोड़ा इरेटिक है तो दिस इज नॉइस सो इसमें और इसमें दिस विल बी प्लेजेंट दिस विल बी अनप्लेजेंट ठीक है सो दैट्स अबाउट इट So I think we covered loudness in so much detail. It was not required. What you have to focus is only on the subjective and objective property. That's all. Okay. So with this, we come to a formal end of your physics course, right? Yes, sir. So, yeah. So I wish you all the best. Study hard and feel free to get in touch, uh, touch with us whenever you need. Right? Sir, any contact to you should, would be uh, by Dwarka Madam only, no? So we are reachable through our uh, counselors. Yes, Dwarka okay. Madam, sir, you talk and talk. Okay. Reach me out. Sir, so definitely we'll need you sometime later in the year of because course, of course. So and we will also like you know reach out to you whenever yes, we feel something can help you uh, better prepare for your exams. Yes, sir. Okay, sir. Uh, हाँ. Sir, uh, अभी अभी तो हमारा पोषण स्कूल में अक्टूबर के एंड तक खत्म होगा हाँ. और हमारे पहले प्रीलियम्स नवंबर में है नवंबर के एंड में ओके okay. तो सर अप्रोक्सीमेटली आफ्टर नवंबर एक बार पहले प्रीलियम की पढ़ लिया पूरा पोर्शन तो सर हाँ. तब एक्चुअल डाउट आना शुरू होंगे कि यहाँ पे ये था या वहाँ पे वो था आसपास मतलब क्लोज So don't worry. I mean, we are there till you. We will not leave you just like that. Syllabus is finished, but our contact and reach out. We are always available to you whenever you want. Yes, sir. So, Ali, you have to ask us, but take that benefit. Yes, sir. Yes, sir. Ah, Ali. So, Abhi, you are doing SCPS, MEPS, all of that, or not? All of that, right? सर हमारे वॉल्यूम में जो क्वेश्चन है ना उसी के पीछे के क्वेश्चन है सर तो मतलब वो पिछले साल हमने पूरा देखा था सर वो एक्जेक्टली सेम क्वेश्चन है सर तो मतलब अगर आप वॉल्यूम सॉल्व कर लेते हो तो आप इन अ वे एसीपीएस भी सॉल्व कर वॉल्यूम में तो पूरा क्वेश्चन बैंक दिया ही हुआ है तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में वॉल्यूम में वॉल्यूम में बल्कि ज्यादा क्वेश्चन है जो की पहले के बोर्ड में भी जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हाँ सर लेकिन ज्यादातर ओवरलैपिंग ही है मतलब टेक्सटबुक में वो आमतौर पे आई मीन जो वॉल्यूम है वो आपको टेक्सटबुक में है वैसे तो है ही ओवरलैपिंग हां हां ठीक है ठीक है टेक्सटबुक में जितने क्वेश्चंस अगर तुमने कर लिए ना अच्छे से हां तो टेक्सटबुक के ही मतलब कोई भी एक सोर्स के अच्छे से करो हां सर 50 जगह भागो मत इधर उधर तो ये अगर तुम्हारा कांसेप्ट क्लियर है ना तो तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा तुम एज्यूम नहीं कर सकते हो कि हां मुझे ये आता है यस यस वेल वजह क्या नहीं ना एज्यूम नहीं करना है कि मेरे मेरे को आता है करके देखो वो जरूर यस सर यस सर ठीक है ना यस सर चलो देन ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच सर सर वील ट्राई टू मीट यू फिजिकली वंस बिफोर आर बोर्ड यस यस डेफिनेटली यस सर यस सर एनी टाइम एनी टाइम यस 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 सर थैंक यू सो मच थैंक यू यस सर बाय सर थैंक यू सर बाय बाय यस सर Thank you sir thank you